Hace 4.500 años en la zona del nororiente de África, surgía una civilización sin igual en la antigüedad, la civilización más duradera y una de las más poderosas e icónicas de la historia. La Egipcia. En este episodio de nuestra serie Origen, exploraremos la historia completa y los asombrosos logros de la que quizás, fue la más grande de todas las civilizaciones del mundo antiguo. La civilización más longeva en la historia humana, que prosperó y creció hasta convertirse en una civilización extraordinariamente exitosa. Acompáñanos a explorar 3.000 años de historia del antiguo Egipto en un viaje de descubrimiento, que nos llevará a través de cada una de las etapas de esta magnífica civilización, que aún hoy, sigue siendo un misterio, miles de años después. Antes de seguir adelante, te recuerdo que en nuestro canal tenemos una lista de reproducción, para la que te dejo un enlace aquí arriba, en la que podrás seguir uno a uno los episodios de nuestra serie Origen en Orden Cronológico, en los que te contamos todo sobre la historia de la humanidad, comenzando con el origen del universo y la vida sobre la Tierra, para ir avanzando desde allí hasta la edad contemporánea, no te los pierdas. Y no olvides por favor suscribirte al canal, dejarnos un like, y compartir el contenido, para que de esta forma nos ayudes a lograr que nuestro trabajo, pueda llegar a mucha más gente, gracias. ¿De dónde surgió la civilización del Antiguo Egipto? ¿Cómo empezó todo para esta civilización, que duró más de 3.000 años y se convertiría a lo largo de ese periodo, en una de las civilizaciones más poderosas e icónicas de la historia? Un imperio que llegó, en su apogeo, a extenderse desde el norte en lo que hoy es Siria, hasta el sur en donde hoy se ubica Sudán. Los orígenes de Egipto no solo siguen envueltos en misterio en la actualidad, sino que incluso los propios egipcios no tenían una idea precisa de su antigüedad, ni de su origen. La historia de esta fabulosa civilización puede ser dividida en tres grandes periodos de prosperidad, en los que el pueblo egipcio fue gobernado por una sucesión de 300 faraones, agrupados en 30 dinastías reales. El primer gran periodo en la historia de Egipto es el del Antiguo Reino, en el que se alcanza el apogeo del Egipto faraónico. Es el periodo en el que se construyen las imponentes pirámides y el momento en que se evidenció un crecimiento espectacular. Le siguió un periodo intermedio de inestabilidad, para dar paso luego al surgimiento del Reino Medio. Luego de un segundo periodo intermedio de inestabilidad, surge el nuevo Reino de Egipto. Pero había gente en Egipto mucho antes que los faraones, aquellos que dieron origen a la civilización egipcia. ¿Quiénes fueron estos primeros habitantes? ¿Cómo comienza la historia de esta que fue una de las civilizaciones más avanzadas del mundo, durante casi 3.000 años y una de las más fascinantes de la antigüedad? Año 3.000 antes de nuestra era, cerca de un millón de personas viven en el Nilo, pescadores, agricultores y cazadores, pero aún ningún faraón gobierna este país, todavía dividido, con ciudades-estado agrupadas en dos grandes reinos, el Bajo y el Alto Egipto. La historia de Egipto está por cambiar rápidamente. Un Egipto unificado sentaría las bases para el progreso de la civilización. El rey Narmer, quien gobernaba el sur del país, envía un mensaje al Bajo Egipto. La respuesta a ese mensaje podría significar un cambio en el destino de toda la nación, uniéndolos o sumiéndolos en la guerra. Narmer había exigido a las tribus del norte que se sometan a su autoridad. Quería unir estas tribus al poderoso reino del sur. Estos principados del delta, en el norte, habían permanecido siempre fuera de su dominio. Pero los jefes tribales del norte rechazaron su petición. Entonces, el rey Narmer, después de haber consolidado su poder en el sur y haber reunido a varios centenares de hombres para ampliar sus dominios, los prepara para la guerra. Ante la negativa de las tribus del norte de someterse a su autoridad, la hora del ataque ha llegado. Narmer, armado con las rudimentarias mazas de piedra y lanzas de su época, se lanzó a la guerra, venciendo a sus enemigos y uniendo a Egipto en un solo solo reino, victoria que le permite crear un gran imperio. Esto es lo que se cree desde hace más de un siglo, en base a lo que se dedujo de la paleta de Narmer, una inscripción en piedra, de 5.000 años de antigüedad, encontrada en 1898 en Hieracómpolis, la capital del Alto Egipto, y que fue a partir de allí la fuente más importante de información, para entender cómo ocurrió la unificación de Egipto. ¿Pero fue realmente una guerra cruenta lo que convirtió al país en un único imperio? ¿Podría haberse dado todo esto en paz? Es crucial la respuesta a esta pregunta, para comprender los 3.000 años que siguieron, en la historia de Egipto. Pero en las tierras del delta del Nilo no hay una respuesta. No hay indicios de cómo transcurrió este periodo de la historia. Muchos egiptólogos creen que esta unificación fue una operación pacífica, resultado de un periodo largo y gradual de asimilación, durante un lapso de varias generaciones en el cual fue surgiendo una cultura unificada. En el desierto del sur, en Ávidos, se esconden muchas pistas de lo que realmente sucedió, y de cómo en realidad se fundó Egipto. Allí se halló un asentamiento, de más de 5.000 años, que se cree era un centro sagrado. En este, 
fueron descubiertas las tumbas de los primeros faraones. Había un centro de poder político de la dinastía Cero y se encontraron piezas de cerámica rotas, del tamaño de una uña, con algunas de las escrituras más antiguas del mundo, que datan del cuarto milenio antes de Cristo. Allí también se descubrió la tumba del misterioso rey Narmer, una simple zanja con frágiles paredes de ladrillo, y demasiado modesta para albergar al hombre que habría sido el fundador del imperio egipcio. Esto es lo que no cierra en esta historia. Todos los reyes de la historia de Egipto se retrataban a sí mismos como vencedores, aunque nunca hubieran luchado en una guerra. Narmer, tal vez no fue diferente, y es lo que vemos plasmado en la antigua paleta. Otras evidencias de la unificación pacífica de Egipto, pueden hallarse a 250 kilómetros al sur de Ávidos, en Hieracómpolis, la capital del Alto Egipto. Era uno de los mayores asentamientos del mundo en la época, con cerca de 10.000 habitantes, con un enorme templo que dominaba el centro de la ciudad. También en las afueras de la ciudad, se encontraba un cementerio para la élite egipcia, con unas 200 tumbas. Hieracómpolis, era una ciudad ordenada y sorprendentemente civilizada. Se extendía en un espacio de 5 kilómetros a lo largo del Nilo, en un momento en el que aún la mayoría de los europeos seguían viviendo en asentamientos aislados. Los residentes de Hieracómpolis disfrutaban de una próspera sociedad basada en el comercio y la cooperación. Por esto, se cree que la batalla de Narmer nunca tuvo lugar y que los egipcios del norte y del sur del país se unieron pacíficamente. Pero aún, esto no es evidencia contundente de que realmente así haya sucedido. Para seguir explorando los orígenes de Egipto, nos movemos más atrás en el tiempo. En Kurta, a unos 100 kilómetros al sur de Luxor, en lo alto de los acantilados se han encontrado signos reales de vida antigua, 17.000 años más antiguos que las pirámides. Estas primeras personas eran nómadas, pastores móviles estacionales. En ese entonces, esta zona era una pradera, una región verde y fértil. Hace 10.000 años la gravedad inclinó toda la tierra de su eje alrededor de medio grado, y esto tuvo un efecto profundo en el clima. Egipto nunca volvería a ser el mismo. El cambio climático trajo una disminución de las lluvias, por lo que los animales y las personas se vieron obligados a dirigirse hacia áreas de grandes lagos. Una de esas áreas, era Playa Napta, 100 kilómetros al suroeste de Asuán. Aquí estos cazadores nómadas comenzaron a establecerse en comunidades. 9.000 años atrás, a 500 kilómetros de Hieracómpolis, en el desierto del Sahara, existía allí una ocupación humana temprana. Se encontró en ese sitio, una caverna con algunas de las pinturas prehistóricas de mayor tamaño. Las imágenes en las paredes de la cueva, muestran ancianos bailando, niños jugando y animales no asociados con el desierto, como antílopes, avestruces e incluso jirafas. Allí, depósitos de un antiguo lago, revelan por qué esta zona desértica, pudo estar habitada hace mucho tiempo. El paisaje era muy diferente al actual y allí había una sabana. Gigantescas manadas recorrían las fértiles llanuras de África del Norte. Durante 4.000 años, los cazadores y recolectores humanos, tuvieron alimentos de sobra para comer. Los integrantes de esta tribu, podrían haber sido los antepasados de los faraones. En Playa Napta, rodeados por zonas de pastos, para alimentar a su ganado, la gente podía protegerse del calor y de las variaciones climáticas del desierto, pero la lluvia era impredecible, y sin ella el lago se secaba. Se descubrió allí, un pequeño círculo de piedras, un Stonehenge en miniatura, pero 2000 años más antiguo, que dataría del año 5000 antes de nuestra era. Este montón de piedras, es en realidad uno de los calendarios más antiguos que conocemos, y servía para predecir la llegada de la estación de las lluvias. Hacia el año 5000 antes de nuestra era, el monzón de verano volvió a cambiar de ruta, dirigiéndose ahora hacia el sur. La lluvia finalmente cesó, y los oasis como el de Playa Napta se secaron para siempre. La gente que ya no podía sobrevivir en un paisaje cada vez más desértico, se vieron obligados a migrar hacia el Nilo, como su única fuente de agua. Por lo que el antiguo Egipto tomó forma cuando estas personas se unieron a lo largo de las orillas del río. En los asentamientos del norte, se agruparon alrededor del delta y se crearon algunas culturas como la Merindé, el Omari o la de El Fayón. En el sur, se ubicaron alrededor de la curva de Kena. Egipto ha sido bendecido con algunas de las tierras más fértiles del mundo, donde los agricultores podían cultivar de todo, y es el Nilo el que convirtió esta tierra desértica en un paraíso. Este fue el comienzo de las dos tierras de Egipto, el Alto y el Bajo Egipto, que se desarrollaron con dos culturas distintas. Estos grupos formaron las primeras ciudades-estado egipcias, y aquí surgen los primeros reyes, los primeros jeroglíficos, la navegación a vela y las primeras obras de irrigación. La agricultura y la ganadería se convirtió en la base del sustento de estos pueblos. El calendario egipcio surge a principios del tercer milenio antes de Cristo, y es el primer calendario solar conocido de la historia. Surge con el objetivo de reducir la incertidumbre que generaba un Nilo impredecible. Una crecida del Nilo podía arrasar aldeas, pero si se mantenía demasiado bajo, ocasionaba hambre. El primer calendario del mundo, estaba basado en tres estaciones de cuatro meses cada una. Es el modelo del calendario que utilizamos en la actualidad. En Egipto, se utilizaron dos tipos de calendarios, el lunar y el solar. Los egipcios pueden haber usado un calendario lunar con anterioridad, pero cuando descubrieron la discrepancia entre el calendario lunar y el paso regular de las estaciones. Probablemente cambiaron a un calendario estacional, basando su inicio regular, en cada inundación anual del Nilo. El año egipcio, 
fue dividido en tres estaciones de carácter agrícola. La estación de la crecida, de finales del verano y otoño, se llamaba inundación. En invierno, del invierno y principio de la primavera, cuando el agua se retiraba, se procedía a cultivar la tierra emergente y esa estación era la de siembra. Durante la estación seca, a finales de la primavera y principio de verano, cuando el Nilo estaba en su nivel más bajo, se realizaba la cosecha en la estación de recolección. Todo esto lo calculaban mirando las estrellas, en especial una llamada Sirio, o Sousis, relacionada con la diosa Isis. El año empezaba con la salida helíaca de Sirio, el solsticio de verano del 20 de junio, y esto marcaba el inicio de la crecida del Nilo. Los egipcios habían elaborado un sistema de escritura totalmente desarrollado, no solo antes de lo que se pensaba hasta entonces, sino incluso antes de que lo hicieran los sumerios en Mesopotamia, a los que se consideraba los primeros en producir un lenguaje escrito. La primera escritura sumeria era un sistema de contabilidad formado por sencillas imágenes y números. En cambio, la escritura egipcia ya contenía signos que correspondían a sonidos, como los alfabetos modernos. Se estima que la escritura jeroglífica de estos pueblos comenzó alrededor del 3500 antes de nuestra era, un poco antes que los sumerios. No tendríamos conocimiento de la historia de Egipto, de no haber sido por el descubrimiento de la piedra Rosetta, por un soldado francés en 1799. Esta piedra muestra un mismo texto escrito en jeroglífico, en demótico y en griego antiguo. Luego, gracias al trabajo de Jean-François Champollion, se pudo extraer en 1822 el significado de estos símbolos, a través de la clave del griego, y con esto conocer la fantástica historia de Egipto. El Nilo, no solamente proporcionaba agua esencial para la vida, sino que cada año, alrededor de un milímetro del limo fresco se depositaba en las tierras de Egipto, haciendo de su suelo agrícola el más rico en todo el planeta. El limo también se usaba como material de construcción. En sus ciénagas, florecía el papiro, que proporcionaba la materia bruta, empleada en la elaboración del primer papel para las crónicas de los escribas. El pueblo egipcio tiene que administrar el gran regalo del Nilo, mediante una red de diques, depósitos y canales de riego. Los egipcios aprenden a gestionar su agricultura de forma sencilla, pero enormemente eficaz. El trigo crece allí más rápido que en ningún otro lugar del mundo. El gran se convirtió en la moneda del país y en el artículo de exportación más importante de Egipto. Los egipcios pronto se dieron cuenta de que la cooperación entre ellos iba a constituir la clave de su éxito. Esta cooperación también llevó a la especialización de la sociedad. El Nilo además, era la principal vía de tránsito del país. Los barcos eran indispensables, tanto para el transporte de alimento como el de personas. Los campesinos y los pescadores, usaban pequeñas embarcaciones de papiro, perfectamente idóneas, para cruzar de una orilla a otra del Nilo. Para viajes más largos, navegaban en barcos de mayor consistencia, construidos con tablas de madera. Estos, podían transportar pesadas cargas durante largas distancias. Estas embarcaciones, formaron la espina dorsal del sistema de comercio y transporte egipcio que se inició durante la dinastía cero. Pero volvamos al punto en el que empezamos, con uno de los enigmas aún no resueltos de Egipto, que ha enfrentado a los investigadores durante décadas, la unificación de Egipto. ¿Cómo fue la unificación? ¿Fue una unificación pacífica o fue producto de una guerra sangrienta? Según testimonian la mayoría de los hallazgos arqueológicos, hace 5.000 años, una próspera sociedad agrícola y comercial floreció pacíficamente a lo largo de las orillas del Nilo. Pero nadie lo hubiese dicho al contemplar la paleta de Narmer, la piedra, es un monumento a la guerra. ¿Cómo pueden conciliarse ambas versiones? ¿Pueden los investigadores resolver estas contradicciones? Según algunos arqueólogos que estudiaron en profundidad la paleta de Narmer, el peso de las pruebas sugiere que la batalla tuvo realmente lugar. Hay demasiados detalles que hacen referencia a lugares aparentemente concretos, y son muchos estos indicios como para asumir que se trata de una representación meramente simbólica. Otros arqueólogos, trabajando en el sur de Egipto, hallaron más pruebas, plasmadas en roca, en las que se narra la historia de un rey cuyo poder llegó a todos los rincones del reino. Estas pinturas tenían una similitud iconográfica con la paleta de Narmer. Se han encontrado también muchas otras representaciones similares por toda la región. Todo esto hace parecer probable que el rey Narmer unificara Egipto por la fuerza cuando el norte se negaba a someterse al poder del sur. Controlar el norte se había convertido en algo esencial para los gobernantes del sur, ya que a medida que su población y su prosperidad aumentaban, también lo hacía la demanda de artículos de lujo y estos solamente podían llegar del cercano oriente. Las rutas comerciales hacia oriente pasaban por el delta del Nilo y estaban bajo amenaza. Por todo esto, se cree que el principal motivo de la expansión de los gobernantes del sur hacia el norte fue el de asegurar las rutas comerciales. Por todo lo descubierto, la paleta de Narmer representaría hechos históricos reales. El resultado de esta guerra unificaría y transformaría a Egipto para siempre. El rey Narmer había completado lo que iniciaron sus predecesores, la unificación del imperio. Y para simbolizar dicha unidad, las dos coronas del Alto y el Bajo Egipto se funden en una sola a partir de ese momento. Durante un periodo de al menos 3.000 años, todo faraón la ceñirá. Algo realmente nuevo acaba de comenzar. Y el periodo de gobierno de Narmer fue un punto de inflexión en la historia de Egipto. Señala la transición entre el periodo predinástico y el dinástico. El rey Narmer reinó 62 años, durante los cuales expandió las fronteras de Egipto y adquirió una notable fama. La victoria de Narmer constituye el punto de partida de un periodo de 3.000 años, con 31.000 
31 dinastías de faraones con rango de dioses, grandes nombres les seguirán, nombres que todavía hoy se recuerdan, como Tutmosis, Amenofis, Akenatón, Ramsés, Hatshepsut y muchos otros. Egipto, se había convertido así en el primer estado territorial de la historia, el primer imperio. Cuando el rey Narmer fallece, tras un fructífero reinado, el país entero llora su pérdida. El fin del reinado de Narmer marca el inicio de una nueva era. Desde aquí, la energía que previamente habían canalizado hacia la conquista de Egipto ya no era necesaria. Ahora podía fluir hacia la arquitectura del imperio. Los reyes, ahora faraones, ya no estaban obsesionados por la guerra, sino con la vida eterna que les aguarda en el más allá, de modo que concentran sus ambiciones arquitectónicas en la construcción de tumbas, hasta culminar en las pirámides, una expresión de la gloria y el poder del Estado Egipcio unido. La civilización floreció y se extendió unida por el poder de unos reyes semejantes a dioses. La era de los faraones había comenzado. Egipto se había convertido en el primer estado-nación del mundo. Vamos a explorar el surgimiento, apogeo y caída del reino antiguo de Egipto. Es el lapso que va, desde el año 2600, hasta el 2130 antes de nuestra era. Es el primer gran periodo en el que se alcanza el apogeo del Egipto faraónico, en el que se construyen las imponentes pirámides, y el momento en que se evidenció un crecimiento espectacular. Una nación gobernada por una sucesión de 300 faraones, agrupados en 30 dinastías reales. En este mismo lapso de tiempo, la civilización sumeria alcanzaba su mayor desarrollo, se expandía la civilización del Valle del Indo, y en América, continuaba su expansión la cultura caral, cuna de la civilización andina. Egipto pasó de la supervivencia diaria, a desarrollar la ciencia, las matemáticas, la ingeniería y la astronomía. Estudiaron los cielos y las estaciones, nos dieron el día de 24 horas, y el calendario de 365 días. El reino antiguo de Egipto, Comienza con el ascenso al poder de la Tercera Dinastía, alrededor del año 2600 antes de nuestra era. Abarcó cuatro dinastías que gobernaron Egipto durante 500 años. Pero antes, viajemos más atrás en el tiempo, y remontémonos al periodo inmediato posterior al de la unificación de Egipto. Exploraremos ahora brevemente, algunos acontecimientos que ocurrieron durante el reinado de Narmer, en la Primera Dinastía de Egipto. Durante ese lapso, Narmer fundó Memphis, la nueva capital situada en el punto de encuentro, del Alto y el Bajo Egipto. Memphis estaba destinada a ser la mayor ciudad del país. Los faraones del Imperio Antiguo de Egipto, gobernarían desde Memphis durante más de 3.000 años. La ciudad contaba con un puerto a orillas del río Nilo, donde se construyeron fábricas y talleres, para elaborar vasijas de cerámica y ropa, que eran transportados a las ciudades vecinas, en botes por el río. El reino, estaba dividido en provincias llamadas nomos, gobernadas por nomarcas. En este periodo de su historia, los egipcios ya tenían conflictos con los pueblos vecinos. Se trataba de tribus de Libia y de Nubia, que no aceptaban el poder dominante de los egipcios. Estas tribus se rebelaron constantemente y atacaron a la mayoría de los pueblos y ciudades fértiles de Egipto. Se cree que el faraón Narmer, con objetivos políticos, se casó con Neitotep, una princesa del norte de África, para apaciguar las disputas en el territorio. Neitotep se convertiría así en la primera reina de Egipto, quizás en la primera mujer faraón después de la muerte de Narmer. Durante la gran historia del Antiguo Egipto, los faraones jugaron un papel más importante que la figura tradicional atribuida a reyes y emperadores. Los egipcios confirieron a su rey un poder absoluto. Creían que los faraones habían heredado sangre divina, que eran descendientes de Horus. Solo una divinidad podía hablar con los dioses y protegerlos de los desastres naturales o de las invasiones de enemigos extranjeros. Únicamente los hombres y las mujeres que pertenecían a ese linaje tenían derecho al trono. Los faraones gobernaban la nación, eran los comandantes supremos del ejército, los más altos magistrados y los más altos sacerdotes. El periodo en el poder de los faraones no era extenso. Pero finalmente, había una última batalla contra el caos, de la que el faraón no podía escapar. Era un hombre y debía morir. Lentamente surge una nueva clase de monumento, que iba a simbolizar el triunfo final del rey, el de la vida eterna. Comenzaba la era de las pirámides. Construidas con rocas de hasta 15 toneladas, o gigantes estatuas talladas en bloques individuales de granito, que se movieron cientos de kilómetros. No sabemos cómo lo hicieron, pero sabemos por qué. Los hicieron para honrar a los faraones, tanto en vida como después de la muerte. Pero antes de sumergirnos en los misterios de estas maravillas arquitectónicas del antiguo Egipto, volvamos donde empezamos. Nos movemos al año 2575 antes de nuestra era, momento en el que surge el antiguo reino. Si bien como lo explicamos antes, los faraones gobernaban la nación, y eran los comandantes supremos del ejército, los más altos magistrados y los más altos sacerdotes, estos estaban acompañados por poderosos funcionarios, llamados visires. El gran visir, era como un primer ministro, el funcionario de más alto rango en la administración. Los demás visires, dirigían hacienda, eran jefes de un tribunal supremo de justicia y de todos los servicios del rey, como la casa de armas o la casa real. El clero, estaba formado 
formado por los sumos sacerdotes de los templos. Los cancilleres se encargaban de dirigir batallas o expediciones en el exterior y para ello tenían a disposición flotas y tropas armadas. Los escribas contabilizaron cada una de las transacciones que se hacían en las ciudades y registraban toda la producción, lo que permitía una asignación más precisa de los recursos. Los escribas además eran profesores en las escuelas. Los funcionarios del gobierno recaudaban impuestos y reclutaban a campesinos para trabajar en los cultivos o en la construcción. Todos estos funcionarios tenían derecho a ser enterrados junto al faraón, en pirámides más pequeñas, o en mastabas. La etapa del antiguo reino comienza entonces alrededor del año 2600 antes de nuestra era, con el ascenso al poder de la tercera dinastía. Este periodo duraría 500 años, hasta aproximadamente el año 2100 anterior a nuestra era, y contaría con cuatro dinastías reales. En esta etapa de la historia, la nación todavía estaba muy lejos de lo que sería posteriormente la antigua potencia egipcia. Egipto ya estaba establecido como un imperio, tenía fluidas relaciones comerciales con los pueblos mesopotámicos palestinos y libaneses, se había convertido en una tierra de grandes riquezas. La tercera dinastía fue fundada por el faraón Nebka, quien sucedió al último rey de la segunda dinastía, el rey Kasekemui. La primera parte de la tercera dinastía fue mucho más pacífica, especialmente después de los turbulentos años previos a su fundación. La gente todavía se estaba recuperando de los disturbios civiles y tenían la esperanza de que el nuevo faraón les traería el respiro que tanto necesitaban. La tercera dinastía se centró en gran medida en las actividades culturales. El más famoso del grupo de faraones de la tercera dinastía fue Zoser, y fue este quien ordenó la construcción de la pirámide escalonada de Saqqara, la necrópolis de Memphis, y la primera construida en lo que más tarde, se conocería como la tierra de las pirámides. El reinado de Zoser marcaría el comienzo fundamental de un periodo que también se conoce como la era de las pirámides, una época de gran avance tecnológico en la arquitectura. Durante esta época también se establecieron estados independientes en todo Egipto, con el poder centralizado en Memphis. Estas ciudades prosperaron y exhibieron sofisticación en el campo arquitectónico. Zoser logra gobernar en un periodo de riqueza y paz. Los libios ya no eran una amenaza para la paz, ya que los habían derrotado en los primeros años de su reinado. Por otro lado, cualquier amenaza a esta nueva prosperidad fue aplastada instantáneamente por sus ejércitos legendarios. Gracias a este periodo de paz, Zoser pudo poner el foco en lo que siempre había querido lograr, el progreso arquitectónico de Egipto. Parte del éxito de Zoser puede atribuirse a su visir más leal, Imhotep. Imhotep fue el arquitecto de la primera pirámide. Es casi imposible separar el nombre de Imhotep de los éxitos de la tercera dinastía, especialmente cuando se trata de arquitectura. Imhotep fue un sacerdote egipcio, poeta, astrónomo, arquitecto, médico y visir del rey. Aunque fue plebeyo de nacimiento, Imhotep finalmente se ganó una posición como un miembro respetable de la sociedad a través de puro talento y tenacidad. Era un hombre profundamente religioso y fue sumo sacerdote. Su conocimiento de los dioses le permitió convertirse en el asesor de Zoser. El reinado de Zoser duró 29 años y terminó con su muerte. Finalmente fue enterrado en su famosa pirámide escalonada de Saqqara. De las legendarias Siete Maravillas del Mundo Antiguo, solo quedan las pirámides de Giza. Construidas hace más de 4.000 años, con casi 140 metros de altura, estas pirámides contienen algunas de las piezas más grandes de piedra, alguna vez movida por humanos. La Gran Pirámide está formada por 2.300.000 bloques de piedra, cada uno con un peso medio de 2,5 toneladas. Sin embargo, esto se logró sin ruedas, o poleas, o incluso herramientas de hierro. Los primeros faraones construyeron más de 100 pirámides, 80 de las cuales sobrevivieron hasta el día de hoy. Lo lograron con conocimiento altamente sofisticado. Las pirámides de Giza están construidas en perfecta alineación con ciertas estrellas. Eso requiere conocimientos de astronomía. Los cimientos de las pirámides están establecidos en ángulos perfectos y dimensiones correctas con precisión para la altura que querían alcanzar. Esto requiere conocimiento de geometría y matemáticas. Finalmente, consiguieron que estas grandes piedras encajen perfectamente desde abajo hasta arriba. Eso requiere un conocimiento increíble de ingeniería y una perfecta organización. Para crear la gran pirámide de Keops, se necesitaron más de 20 años, más de 2 millones de bloques de piedra y unas 20.000 personas. Pero, ¿cómo se construyeron? 
¿Cómo pudieron los egipcios lograr semejantes obras de arquitectura, con las rudimentarias herramientas de las que disponían en la época? ¿Qué secretos se esconden? ¿Por qué existen tantas similitudes, con megaconstrucciones realizadas en otras partes del mundo? ¿Tenían realmente una función funeraria? Todo esto y muchos otros misterios que rodean a estas maravillosas construcciones, lo vamos a explorar en un vídeo específicamente dedicado, a contarte todo lo que se sabe al día de hoy sobre las pirámides. Pero ahora, sigamos explorando cómo transcurrió la historia del reino antiguo de Egipto, hasta el colapso de este poderoso imperio, alrededor del año 2200 anterior a nuestra era. El rey Zoser fue sucedido por su hijo mayor, Sekemket. Imhotep sirvió luego a otros tres reyes de la tercera dinastía. También se desempeñó como médico de Egipto, gracias a su genio arquitectónico y su conocimiento de los dioses. Imhotep debía ser reverenciado y fue posteriormente deificado. Eventualmente, fue adorado como el dios de la sabiduría y la medicina. La muerte del rey Uni, marcó el final de la gloria que fue la tercera dinastía. Su sucesor iniciaría un periodo, que llevó a Egipto a alturas aún mayores. El rey Uni, tenía solo una hija, llamada Tepjeres, quien se casó con uno de los líderes militares, Snofru. Snofru se convertiría así, en el fundador de la cuarta dinastía. Alrededor del año 2600 anterior a nuestra era, el rey Snofru, dio comienzo a la cuarta dinastía. La pirámide roja, construida por Snofru, se convirtió en la cuarta más grande de Egipto. El hijo de Snofru, Keops, construiría la gran pirámide de Giza, el mayor monumento antiguo, construido por el hombre, que aún sigue en pie. Luego de Keops, llegó el faraón Didufri, y después Kefren. Este último construyó una pirámide junto a la de su padre, el rey Keops. Kefren hizo añadir a los templos adyacentes de su pirámide, la esfinge de Giza, un ser con cuerpo de león, y cabeza humana. Al nieto de Keops, Micerino, se le atribuye la construcción de la tercera pirámide de la meseta de Giza. De acuerdo a la creencia de los antiguos egipcios, la desaparición del cuerpo llevaba consigo la pérdida de la vida eterna del alma. Al faraón, se le enterraba dentro de la pirámide. Dado que había que mantener el cuerpo incorruptible, este se momificaba y se lo rodeaba de ofrendas para ayudarlo a llegar al más allá. La sociedad del antiguo Egipto, estaba dividida en clases sociales con grandes propietarios, terratenientes, comerciantes. Le seguía una amplia clase media. Luego, estaban los obreros, dirigidos por intendentes. La familia era el centro en esta sociedad. La música era algo fundamental, así como el deporte. El comercio, se vio impulsado por la construcción de grandes barcos. Con ellos llegaron hasta Canaán, y otras zonas del Levante, de donde obtenían madera y metales. Llegaron también al Mar Rojo, y hay investigadores que afirman, que alcanzaron algunas de las islas del Mar Egeo como Creta. Y llegamos a la etapa del antiguo Reino de Egipto, en la que comienza la decadencia de este primer imperio. Alrededor del año 2500 anterior a nuestra era, Kenkabes, la hija de Micerinos, se casó con el sumo sacerdote de Ra, Userkaz, quien fundó la quinta dinastía. Su reinado duró siete años, y se caracterizó por la construcción. A través de reformas que llevó a cabo Userkaz, se debilitó el poder del faraón, y el del gobierno central. Este último, ya no era un dios, sino un mero hijo del dios Ra. Con esto, el monarca pasó a depender de la casta sacerdotal, que ganó en poder e influencia. Por otro lado, los nomarcas, que eran los gobernadores locales, comenzaron a hacerse cada vez más fuertes, y se convirtieron en una molestia para el gobierno central del faraón. Fue una época de alta inestabilidad. Finalmente, los nomarcas acabaron siendo soberanos de las provincias que gobernaban. Se producía así, una fragmentación en Egipto, cada vez más importante. Agravando la situación del reino, debido a las reservas que se dedicaron al mantenimiento de los cultos, y a un boom en construcciones religiosas, Egipto se vería sumido en una crisis económica. Pero lo que daría el golpe final al antiguo reino de Egipto, fue la hambruna, provocada por una fase de aridez intensa, que comienza en el año 2200, y se extiende hasta el año 2100 anterior a nuestra era. Este evento que se registra en todo el mundo, es lo que marca el fin de la temprana edad de bronce en la historia de nuestro mundo. Esta etapa final del antiguo reino de Egipto, tuvo a Nitocris, como su última faraona. Egipto sufrió entonces una pronunciada disminución de las lluvias, así como la interrupción de las inundaciones habituales del Nilo, y todo esto provocó un periodo de hambruna. Este evento, además de afectar a Egipto causó estragos en las demás civilizaciones de la época, que entraron en una rápida decadencia. Durante el periodo siguiente, surgiría un nuevo conjunto de culturas.
Lo que sigue en la historia de esta civilización, es una etapa apasionante, en la que Egipto expandió sus territorios y sus horizontes económicos, durante los reinos medio y nuevo. Célebres faraones gobernarán Egipto. Faraones como Tutmosis, Amenofis, Akenatón, Ramsés, Hatshepsut y muchos otros. Vamos a explorar el resurgimiento de esta fabulosa civilización, tras el colapso del reino antiguo. Tras un periodo de alta inestabilidad, Egipto logró reunificarse, pero luego padeció la invasión de pueblos extranjeros, que tomaron el control de la nación. Durante 500 años Egipto no volvería a experimentar una época dorada, como la que había vivido durante el antiguo reino. ¿Cómo transcurrió la época del Reino Medio? ¿Cómo cayó Egipto bajo el control de pueblos extranjeros? ¿Quiénes fueron los faraones, que lograron recuperar el control de Egipto, y que sentaron las bases, para que luego surgiera el nuevo reino, la segunda época dorada de esta civilización? Al final del Imperio Antiguo, el control político centralizado se desintegró, y los gobernantes locales pasaron a primer plano, dando paso a una era que llamamos el primer periodo intermedio. El colapso, fue el resultado de la hambruna, provocada por un periodo de extrema sequía, que duró 100 años y que no solo habría causado el colapso del Imperio Antiguo de Egipto, sino también el de otros imperios como el Acadio en Mesopotamia. En cierto sentido, la cultura del Antiguo Egipto, nunca pareció recuperarse por completo de este cataclismo. De acuerdo a los textos sobrevivientes del Reino Medio, había un miedo más pronunciado a las fuerzas caóticas y un énfasis en la unidad dentro del país. Al mismo tiempo, el recuerdo de la agitación puede haber resultado inspirador para los antiguos egipcios, ya que les mostró, que podían recuperarse de los periodos de desorden. Quizás esta sea al menos, parte de la razón por la cual el Reino Medio fue visto en épocas posteriores, como una época ideal. El primer periodo intermedio en la historia de Egipto, es una época en la que ninguna persona o familia gobernó todo Egipto, un periodo entre dos reinos. Durante el primer periodo intermedio, dos familias lucharon por el control de Egipto. Para ese entonces, el poder político se había fusionado en torno a dos centros, Heracleópolis en el norte y Tebas en el sur. Los gobernantes del sur, finalmente derrotaron a los heracleopolitanos. Durante este tiempo, los escribas egipcios narran una época, en la que hubo 70 reyes en 70 días. Esto puede parecer una exageración, sin embargo, habla de una época de inquietud, y falta de liderazgo continuo. Mentuhotep II es considerado el fundador del Reino Medio. Este faraón formó parte de la XI dinastía, que gobernó el Alto Egipto desde la ciudad de Tebas. Mentuhotep derrotó al último de los gobernantes de la X dinastía, que gobernaba el Bajo Egipto, y reunificó la nación. Lució la doble corona, que representaba la unificación del Alto y el Bajo Egipto. Tebas, ciudad del Alto Egipto, se convirtió en la capital de los faraones del Reino Medio. El Reino Medio fue una época de logros para los antiguos egipcios. El arte adoptó nuevos estilos y técnicas, como el estilo de bloque, donde este se producía a partir de grandes bloques de piedra. Los proyectos de riego en el gran oasis de Fayum, ubicado en la orilla occidental del Nilo en el Bajo Egipto, aumentaron las cosechas. Los egipcios usaban la escritura antes del Reino Medio, para llevar registros y honrar a los dioses y diosas pero durante el Reino Medio la usaron también para contar historias. Durante este periodo, la monumentalidad logró un mayor equilibrio entre arquitectura y escultura. Si bien se construyeron grandes templos, complejos piramidales y superestructuras de tumbas, ninguno de estos edificios tenía la misma masividad que sus contrapartes del Imperio Antiguo o Nuevo. El periodo del Reino Medio, estuvo gobernado por las dinastías XI, XII y XIII. Los historiadores a veces también incluyen a la decimocuarta dinastía. El Reino Medio alcanzó su apogeo bajo el gobierno de la duodécima dinastía. Los faraones de la época construyeron un poderoso ejército permanente, que protegía al país de los invasores externos y mantenía el control del gobierno. El mayor punto de prosperidad económica se produjo durante el reinado del faraón Amenemhat III, que duró 45 años. Durante la dinastía decimotercera, el control de Egipto por parte del faraón comenzó a debilitarse. Eventualmente, un grupo de reyes de la dinastía decimocuarta, del norte de Egipto, se separó del sur. A medida que el país cayó en desorden, el reino medio se derrumbó y comenzó el segundo periodo intermedio. 
El segundo periodo intermedio fue una época en la que, una vez más, el Alto y el Bajo Egipto estaban divididos. Es la época más oscura de Egipto, ya que apenas han quedado testimonios. En este periodo reinaron cuatro dinastías. Los egipcios siempre se sintieron a salvo de invasiones extranjeras, por lo que su ejército no estaba equipado para repeler invasiones. Usaban aún armas de cobre, y no de bronce. Los soldados egipcios no llevaban armadura. Pero esta realidad de Egipto estaba a punto de cambiar. Lentamente, durante las dinastías decimosegunda y decimotercera, entre los años 1991 y 1649 antes de nuestra era, en la zona del delta del Nilo Oriental, comenzó a asentarse un pueblo de características no egipcias que tenían su origen en el Próximo Oriente. Eran grupos heterogéneos de la zona de Palestina y las tierras orientales cercanas al Nilo. Estos pueblos, entre los que se incluían aurritas y amorritas, pudieron tener un cierto componente semítico. Se cree que emigraron hacia Egipto escapando de la hambruna en sus tierras. Se trataba de los Ixos, que fueron así progresivamente, haciéndose fuertes en diferentes ciudades del país y ganando poder en enclaves importantes como Memphis. En torno al 1675 a 1650 antes de nuestra era, los Ixos ascendieron al poder y fundaron la dinastía decimoquinta. Tomaron el control del territorio de Avaris, que se convirtió en su capital, y de gran parte del Delta, e incluso llegaron a conquistar Memphis. Aunque culturalmente estaban menos avanzados, fueron consiguiendo puestos de responsabilidad, y cuando estuvieron seguros de su superioridad, atacaron. Los Ixos se adaptaron bastante bien al sistema y las estructuras administrativas de Egipto, y mantuvieron a una amplia nómina de funcionarios de origen egipcio. Además, respetaron el sistema de escritura, los modelos artísticos y las vestimentas y tradiciones. Pero, sobre todo, mantuvieron el ritual y protocolo de la monarquía faraónica, ligada a la devoción al dios Ra. Introdujeron muchas novedades en el arte bélico y se cree que fue a partir de aquí, cuando empezaron a desarrollar los carros tirados por caballos. El pueblo Ixo, hablaba lenguas semíticas. Durante este tiempo, los hebreos, también semíticos, emigraron al Bajo Egipto y fueron bienvenidos por los Ixos. Y reinarían durante 100 años. Durante unos 100 años, los Ixos gobernaron el Bajo Egipto, pero los Ixos no pudieron mantener el control en el Alto Egipto. En el Alto Egipto, los gobernantes de la ciudad de Tebas se rebelaron contra el gobierno de los Ixos. Mientras tanto, estudiaron y copiaron las armas superiores de los Ixos, capturaron y criaron caballos, y se prepararon para el día en que recuperarían el Bajo Egipto. Finalmente, el faraón Amosis I, expulsó a los Ixos de Egipto. Los Ixos tuvieron un efecto duradero en la cultura y el progreso militar de Egipto. Con Amosis I, nace así en el año 1540 anterior a nuestra era, el Reino Nuevo de Egipto, con una nación nuevamente unificada bajo el gobierno de un rey. Empezaría el periodo de máximo esplendor de la civilización, la Segunda Era Dorada de Egipto, momento en el que logró también, una gran expansión territorial. Con el comienzo del periodo del Nuevo Reino, se iría gestando lo que fue el primer imperio de Egipto. Egipto no fue un imperio hasta el Imperio Nuevo. Es por ello que hablamos de reinos cuando nos referimos al Reino Antiguo y al Medio, ya que hasta lo que fue el Imperio Nuevo, Egipto no había extendido sus dominios a otros pueblos. Uno de los primeros faraones de este periodo, fue Tutmosis III. Tutmosis III llegó al trono de Egipto porque su padre, el faraón Tutmosis II, y su gran esposa real, la reina Hatshepsut, no habían tenido descendientes masculinos. El azar fue generoso con Egipto, porque Tutmosis disponía de todas las cualidades necesarias para el buen gobernante y una más. Su extraordinaria capacidad militar, que sumada a un valor a toda prueba, le granjeó la lealtad del ejército más poderoso del Próximo Oriente. Egipto tuvo durante su reinado un gran poder militar. Los egipcios habían conseguido de parte de los Ixos grandes avances en el arte bélico, además del desarrollo de carros tirados por caballos. Estas carrozas formarían parte de la mayoría de los enfrentamientos bélicos en la última parte de la Edad del Bronce. En el 1457 anterior a nuestra era, los gobernantes de la antigua Reteno, intentaron liberarse del yugo de la hegemonía egipcia. Se aliaron con el reino de Mitanni y con el de Cadés. A esta alianza se unió también Megiddo. Esta coalición cananea, estaba comandada por el rey de Cadés. Tutmosis reúne entonces un gran ejército de carros de guerra e infantería, que suma 10.000 hombres, para repeler esta revuelta. Se dirigen hacia Megiddo, una ciudad fortificada cerca del Monte Carmelo en el actual Israel. Al otro lado de estas colinas los enemigos del faraón esperan preparados para ir a su encuentro. Está en juego el destino del imperio. 
Los dos mayores ejércitos jamás vistos en el mundo antiguo, se preparaban para el combate. Todo terminaría en la Batalla de Megiddo, la primera batalla de la historia de la que existe una relación histórica detallada, y termina con una victoria egipcia, que obligó a los cananeos a retirarse a la ciudad de Megiddo, donde posteriormente fueron asediados y vencidos. Con el restablecimiento del dominio egipcio en Canaán, Tutmosis III comenzó un reinado en el que el imperio egipcio alcanzó su época de mayor expansión. Tebas, se convertiría así en la capital del imperio más poderoso del mundo. Para 1353, Egipto era la nación más poderosa del mundo. El faraón Akenatón toma el poder, quien junto con su esposa Nefertiti decidieron desafiar todo el sistema de fe del antiguo Egipto, sacudiendo las bases mismas de la visión del mundo egipcia. Sus ideas llevaron a la nación al borde del abismo. La idea de Akenatón era dramática y revolucionaria. Reemplazar el panteón de los 2000 dioses egipcios tradicionales con uno solo, el creador de todo, el sol. Y lo hizo. Para los sacerdotes tradicionales, quienes habían dedicado sus vidas enteras a los antiguos dioses y habían sido extremadamente poderosos hasta entonces, era una catástrofe. Akenatón empezó a adquirir peligrosos enemigos. Luego de sufrir varias tragedias familiares, Akenatón fue envenenado. Para 1332, Egipto se encontraba en medio de intensas revueltas internas. Es el momento en el que toma el poder el hijo de Akenatón, el pequeño Tutankamón de nueve años. Tutankamón accedió al trono, con nueve años de edad, bajo la tutela del visir Ai, que finalmente sería su sucesor. El reino era económicamente débil y se encontraba en crisis después del rupturista reinado de Akenatón. Las relaciones diplomáticas con otros reinos habían sido descuidadas, por lo que Tutankamón buscó restaurarlas, en particular con Mitanni. Fue Tutankamón quien rescató a los antiguos dioses, y restauró el poder y la prosperidad de Egipto. Comenzó a restaurar los monumentos antiguos dañados durante el anterior periodo. Los sacerdotes regresaron más poderosos que nunca, y la vida volvió a la normalidad. Ningún faraón egipcio volvió jamás a tratar de cambiar el orden establecido o a desafiar a los dioses. En esta segunda edad de oro de Egipto, la nación tenía el ejército más poderoso de todo el cercano oriente. Los hititas del Asia Menor, eran su mayor enemigo. Durante esta etapa de la Edad del Bronce, las guerras eran brutales. Los faraones participaban en las batallas desde carrozas que se utilizaban como los tanques modernos. La infantería hitita no podía hacer frente a las carrozas y al ejército egipcio. Pero en el 1323 anterior a nuestra era, Tutankamón fallece a los 19 años de edad. No se conservan registros de las circunstancias de la muerte de Tutankamón, por lo que este asunto ha generado un debate considerable e importantes estudios. Tutankamón fue inhumado en una tumba que era inusualmente pequeña para un faraón, en el Valle de los Reyes. Su muerte quizá sucedió de manera inesperada antes de la finalización de una tumba real de mayores dimensiones, obligando al enterramiento de su momia en una tumba destinada a otra persona de menor rango. Su tumba, permanecería sin descubrirse durante 3.000 años.
Para el año 1279 anterior a nuestra era, Egipto era todavía la nación más importante del mundo conocido. Y en ese año, llegaría al poder el faraón más grande y poderoso del Imperio Nuevo, que a su vez es el periodo álgido del Antiguo Egipto. Ramsés II Ramsés llevaría a Egipto a nuevas alturas. Sus sucesores y los egipcios posteriores lo llamaron Gran Ancestro. Fue el tercer faraón, de la dinastía decimonovena de Egipto, que gobernó unos 66 años, hasta el 1213 anterior a nuestra era. Era hijo del faraón Seti I, y de su gran esposa real tuya. A los 15 años Ramsés ya tenía autoridad sobre parte del ejército. Durante los cinco primeros años de su reinado, Ramsés II llevó a cabo cinco exitosas acciones militares. Una batalla naval en el Delta contra el ataque de piratas Sardana. Expediciones a Asia, como reacción ante amenazas de los hititas. Conquistas en Libia donde estableció varias colonias y construyó diversas fortalezas para vigilarlas, y la mayor batalla de la historia hasta ese momento, la batalla de Cadés. En Asia Menor, los hititas estaban expandiendo su imperio. El rey hitita era un gran rival de los faraones egipcios. En el quinto año de su reinado, Ramsés II decidió cortar con los ataques hititas. Un conflicto en Egipto surgió sobre el control de Cadés. En 1274, Ramsés II lideró su ejército hacia el norte, hacia Cadés. La batalla de Cadés fue la mayor batalla de la Edad del Bronce. Involucró 6.000 carrozas. Ramsés retornó triunfante. Pero en realidad en esta guerra no hubo un ganador. Los hititas enviaron representantes para negociar la paz. Un tratado formal de paz se cerró entre las partes. Es el primer tratado de paz de la historia conocida. Para cerrar el trato, la princesa Hitita fue entregada en matrimonio a Ramsés. La última parte de la Edad de Bronce fue un periodo en el que reinó la diplomacia. Los reyes enviaron emisarios a distintos sitios. La guerra dejó de ser la única solución a los conflictos. Se cerraron todo tipo de tratados entre los reinos. A través de la diplomacia y las uniones matrimoniales cruzadas, los estados territoriales del cercano oriente pasaron a estar más conectados que nunca. Fue una era de grandes reyes, pero ninguno más importante que Ramsés II. Fue un gran constructor. Grandes edificaciones fueron levantadas durante su reinado. Gran parte de la mano de obra la conformaban trabajadores egipcios, pero también había esclavos hebreos de la región del Canaán. Se cree que fue durante el reinado de Ramsés que surgió el relato de Moisés. Ramsés, reinaría durante 67 años, comandaría el imperio más grande de la tierra, capturaría la imaginación del mundo y construiría una reputación, que ha resonado a lo largo de la historia. Para el 1213 a.C., cuando estaban ya en marcha los preparativos para celebrar sus 67 años en el poder, se supo la noticia de que Ramsés el Grande había muerto. Cada faraón que siguió, se esforzaría por recrear su grandeza. Ramsés había mantenido el imperio durante más de medio siglo, y él, había asumido que su legado duraría para siempre.
pero las civilizaciones de la Edad del Bronce estaban llegando a su fin. Para el 1200 anterior a nuestra era, el Mediterráneo Oriental sufrió un serio revés. Todas las mayores ciudades fueron afectadas. Las grandes civilizaciones de la Edad del Bronce estaban colapsando. Estas, las más grandes civilizaciones de la época, quedaron arrasadas, decenas de miles murieron o fueron desplazados. Todo se derrumbó. Lo que ocurrió a finales del siglo XIII sigue siendo un misterio. Fue el desastre que aparece en la Ilíada y la Odisea de Homero, en los libros de Josué y en el Antiguo Testamento. Pero lo que causó esta destrucción épica aún es un misterio. Lo que se cree hasta el momento es que el colapso fue producto de diversos fenómenos medioambientales, sumado a invasiones de los pueblos del mar. El Oriente Próximo fue afectado por sequías. Los ríos se secaron. Las cosechas se perdieron. Un gran volcán erupcionó en Egipto, afectando el clima de la región. Y los pueblos del mar llegaron desde el norte, y aprovechando las debilidades de las distintas civilizaciones en la época, atacaron, saquearon y destruyeron todo a su paso. Durante 200 años las grandes civilizaciones de la Edad del Bronce fueron destruidas o seriamente impactadas. El comercio entre las ciudades cesó. No se han identificado registros escritos en un periodo de 200 años. Menos de 200 años después del final del reinado de Ramsés, el imperio había caído. A partir de allí, todos los demás imperios del mundo antiguo intentaron emular a Egipto. Desde los asirios hasta los persas. Desde los griegos hasta los romanos. Hoy en día, millones siguen rindiendo tributo a los faraones. ¿Tres mil años después? El Imperio Dorado de Egipto sigue conquistando la imaginación del mundo.